భారతదేశంలో పండించే సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలలో ముఖ్యమైన పంట పసుపు ప్రపంచంలో తొంభై శాతం పసుపు పంటలను భారతదేశంలోనే పండిస్తున్నారు దీనిలో తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ముఖ్యమైనవి పసుపు మంచి ఔషధ గుణములను కలిగి ఉంటుంది భారతదేశంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పసుపును సూచికగా భావిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాలోని రైతులు నూతన సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగించి పసుపును పండించడమే కాక పంట కోత తర్వాత కొత్త పద్ధతుల ద్వారా పసుపు విలువ జోడింపు చేసి నాణ్యమైన పసుపును తద్వారా అధిక ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలోని రైతులకు వ్యవసాయ శాఖ యాంత్రీకరణ పథకం కింద ఆవిరి ద్వారా పసుపును వండు యంత్రాలను రైతులకు ఇచ్చింది ఈ యంత్ర సహాయంతో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పరిమాణంలో పసుపును వండుతున్నారు పసుపు పంటకాలము అయిపోయిన తర్వాత భూమి నుండి పసుపును రెండు పద్ధతుల ద్వారా పసుపు దుంపలను బయటకు తీస్తారు పసుపును బయటకు తీసే పద్ధతులలో మొదటిది ఎద్దులకు మడకను ఏర్పాటు చేసి దున్ని పసుపును బయటకు తీసి ఏరడం ఒకటి ఇక రెండవ పద్ధతి చిన్న ట్రాక్టర్కు ఒక మడకను బిగించి భూమిని దున్ని పసుపును బయటకు తీసి ఏరడం రెండవ పద్ధతి ఇలా సేకరించిన పసుపు దుంపలను కుప్పగా పోసి తల్లి కొమ్ములను పిల్ల కొమ్ములను వేరువేరుగా చేసుకోవాలి వేరు చేసిన తల్లి కొమ్ములను పిల్ల కొమ్ములను వేరువేరుగానే వండుకోవాలి ఇలా వండుకునే పద్ధతులు రెండు పసుపును వండుకునే పద్ధతిలో మొదటి పద్ధతి పాత పద్ధతిలో కట్టెల గాడె పొయ్యిపై పెద్ద పెద్ద బానెలను ఉంచి ఉడికించడం ఇక రెండవ పద్ధతిలో పసుపును ఉడికించే ఆవిరి యంత్రం ద్వారా పసుపును వండటం ఈ యంత్రం మధ్యలో నీటిని నింపుకోవడానికి ఒక డ్రమ్ము ఉంటుంది ఈ డ్రమ్ము దాదాపు ఒక ట్రాక్టర్ ట్యాంకు నీళ్లు నింపి తర్వాత కట్టెలను మండించవలను తద్వారా ఆ నీరు వేడెక్కిన నీరు ఆవిరై పైపుల ద్వారా పసుపు కొమ్ములు నింపిన డ్రమ్ములేకి వెళ్ళి ఆవిరి ద్వారా పదహైదు నిమిషాలకు పసుపు కొమ్ములు ఉడుకుతాయి ఈ పసుపు వండే విధానాన్ని రైతుల ద్వారా తెలుసుకుందాం నా పేరు వెంకటేశ్వర్ పుల్లారెడ్డిపల్లి గ్రామం పులంపేట మండలం కడప జిల్లా పాత పద్ధతిలో రైతులు వినియోగించకుండా కొత్త టెక్నాలజీ కొత్త పరమైన విధంగా పసుపు ఉడికేసుకోవడానికి రైతులకు ఎంతో లాభసాటిగా ఉపయోగపడుతున్నది మనము పచ్చి పసుపు ఒకసారి పోసిన తర్వాత ఎండిన తర్వాత ఒక్కొక్క రౌండ్కు నలభై కేజీల ప ఒట్టి పసుపు వస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవడం వల్ల అన్ని విధాలుగా లాభసాటిగా ఉంటుంది తక్కువ కట్టెలు పడుతుంది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వల్ల పాత పద్ధతిలో కట్టెలు ఎక్కువగా పడుతుంది కొత్త విధానంలో కట్టెలు తక్కువ పడుతుంది బొగ్గు లభిస్తుంది రెండు రౌండ్లకు సమయం పదహైదు నిమిషాలు పడుతుంది ఆ పదహైదు నిమిషాల తర్వాత ఉడికిన తర్వాత పసువు ఆ డోర్లో కూడా తీసుకొని పక్కన సపరేట్గా పోసుకుంటాము తర్వాత పసువు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ పక్క గ్యాస్ తిప్పితే ఆ పక్క ఉడికితాది ఆ తర్వాత పదహైదు నిమిషాలకు అటువైపు కూడా తీసుకోవచ్చు రోజుకు ఒక వంద ఫుట్ల దాకా ఉడకేసుకునే సౌలభ్యం కలదు ఈ మిషన్ వల్ల పసుపు ఎలా ఉడికిందో తెలుసుకోవాలంటే పసుపు ఉడికిన తర్వాత కొమ్ము సులువుగా విరుగుతుంది అలాగే విరిగిన కొమ్ము మధ్యలో బాగా పచ్చగా ఉంటుంది ఉడికిన ఈ పసుపును యంత్రం క్రింది భాగంలో తలుపుల ద్వారా ఉడికిన పసుపును బయటకు తీసి ట్రాలీలలో నింపుకొని పసుపు ఆరబెట్టే కళ్ళంలో కుప్పలుగా పోసి ఆ కుప్పలను అర్ధ అడుగు మందంతో చదును చేసి దాదాపు పదహైదు రోజుల పాటు బాగా ఎండే వరకు ఆరబెట్టాలి ఇలా పసుపును ఉడికించే యంత్రం ద్వారా ఒక్క రోజుకు ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై మూడు టన్నుల వరకు పసుపు కొమ్ములను వండుకోవచ్చును ఈ విధంగా చేయడం వల్ల రైతులకు శ్రమ సమయం ఖర్చు ఆదా అవుతుంది అంతేకాకుండా యంత్రంలో మండించిన కట్టెల ద్వారా బొగ్గు కూడా వస్తుంది దీని ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం వస్తుంది వండి ఎండబెట్టిన పసుపును పాలిషింగ్ చేయడం పసుపు కొమ్ములను డ్రమ్ములో పోసి హ్యాండిల్తో త్రిప్పితే డ్రమ్ము తిరుగుతుంది డ్రమ్ము పక్క భాగంలో ఇనుప మెస్ ఉండటం వలన ఒకదానికొకటి రాసుకొని పసుపుకు మెరుగుపడుతుంది పసుపు కొమ్ములను మెరుగుపడితే ఆకర్షణీయంగా తయారవుతాయి రైతు సోదరులారా ఈ విధంగా 
ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలను ఉపయోగించి మంచి నాణ్యమైన పసుపు దిగుబడిని పొంది అధిక ఆదాయాన్ని పొందాలని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదములు